Casusluk çetesi soruşturması yeniden Aselsan'daki şüpheli ölümleri akıllara getirdi. Deşifre programından alınan görüntülerdeki o mühendislerin ortak yanı çok kritik projelerde görev almalarıydı. F-16'ların savunma silah sistemleri ilgili gizli proje derdi. Hüseyin Başbilen 30 yaşında elektrik mühendisiydi. Milli tank projesi üzerinde çalışıyordu. Başbilen Ağustos 2006'da Ankara'da aracında ölü bulundu. İntihar dendi. Çantasında üzerinde çalıştığı milli tank projesi ile ilgili dosyaların olması gerekiyordu ama yoktu. Savunma Bakanlığı onun ölümünden 7 ay önce 1000 adet tank alımından vazgeçip milli tanka yönelmişti. Kafamdaki sorunun biri gitsin. Sadece oğlum öldüğüne yanayım. Halim Ünsem Ünal, 29 yaşında elektronik mühendisiydi. F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu projesinde çalışıyordu. Ocak 2007'de Ankara'da Emir Gölü kenarında ölü bulundu. Kafasına sıkılan tek kurşunla ölmüştü. İntihar dendi. 3 gün sonra düğünü vardı. İntiharına bir anlam verilemedi. Yaşasaydı 2011 yılına kadar Amerika'da kalacak, savaş uçakları projelerinde çalışacaktı. Biri varsa söylesin. Peki benim çocuğum geri mi gelecek? Gelmeyecek ama. Evrim Yan Çeken 26 yaşında elektrik mühendisiydi. Uzmanlığı şifre çözmekti. Yan Çeken Ünal'ın ölümünden sadece 9 gün sonra Ankara Batı Kent'te oturduğu binanın arka bahçesinde ölü bulundu. Polise göre 7. kattan atlamıştı. Geride bıraktığı mektupta yüksek lisans tezimde çok zorlanıyorum. İntiharımdan kimse sorumlu değil yazıyordu. Aselsan'da görevli 3 mühendisin F-16 uçaklarının yazılımlarını çözdüğü iddia ediliyordu. Yazılımları elinde tutan Amerika istediği anda uçakları devre dışı bırakabiliyor. İddiaya göre 3 mühendis bir anlamda uçakları millileştirmişti. Ve dördüncü şüpheli ölüm. Zafer Oluk. Aselsan'da görev yapıyordu. Elektrik mühendisiydi. Oluk 2008 yılında vatani görevini yaptığı Tugay'da elektrik çarpması sonucu öldü. Elektrik mühendisinin elektrik çarpması sonucu ölmesi akıllarda soru işareti yarattı. <gülüyor> Çetenin Aselsan, Havelsan, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve TÜBİTAK gibi askeri silah ve elektronik teçhizat üretimi yapan 4 kurumdaki milli silah projelerini sızdırıp yurt dışına sattıkları da iddia ediliyor. Aç Polis şimdi mühendislerin ölümüyle çalıştıkları projelerin bir ilgisi olup olmadığını araştırıyor.